dobry. Jesteśmy przy pomniku czynu legionowego, usytuowanym w centralnym punkcie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Pomnik przedstawia żołnierzy kadrówki, nazywany jest również czwórką legionową. Na początku lat 20. XX wieku powstała idea upamiętnienia faktu, iż Kielce były pierwszym większym miastem na legionowym szlaku. Wszystkie pomysły oscylowały wokół ustawienia monumentalnego pomnika w miejscu, w którym słynni strzelcy na początku I wojny światowej wkroczyli do miasta. W grudniu 1937 powstał Komitet Budowy Pomnika Legionów w Kielcach, którym kierował ówczesny wojewoda dr Władysław Dziadosz. Pomnik odsłonił generał Kazimierz Sosnkowski w czasie uroczystości mających miejsce w dniu 2 października 1938 roku. W tym samym dniu otwarto sanktuarium marszałka w Pałacu Biskupim. Autorem projektu pomnika był profesor Jan Raszka z Krakowa. W czasie okupacji hitlerowcy zniszczyli gipsowe figury maszerujących strzelców, ale cokół wykonany z wołońskiego czerwonego piaskowca przetrwał wojnę i stał do początku lat 50. W latach 60. w miejscu pomnika stała plenerowa rzeźba. W usyłku Polski Ludowej, gdy legalnie odżywały patriotyczne działania, uchwalą Miejskiej Rady Narodowej w październiku 1988 roku powołano do życia społeczny komitet o budowę pomnika czynu legionowego. Kielecki artysta rzeźbiarz Stefan Maj, któremu powierzono kierowanie pracami, zmienił wysokość figur strzelców. To obecnie są wyższe o 50 cm. Autor dodał z przodu napis Legionom Naród. Ponowne odsłonięcie pomnika odbyło się w dniu 11 sierpnia 1991 roku. Figury maszerujących legionistów o wysokości 290 cm podlane są z brązu. Cokół obłożony jest płytami z granitu szwedzkiego o wysokości 5,5 metra. i jego historii. Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach imienia Józefa Piłsudskiego z Drzewiej znany też jest jako Dom Piłsudskiego. Niegdyś nazywano go też Pałacem Piłsudskiego, ale ta forma się nie przyjęła. Pomysł jego budowy wywodzi się wprost z Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego, którego działalność była związana ze stacjonującym w mieście czwartym Pułkiem Legionów. Za oficjalną datę rozpoczęcia działalności tego obiektu przyjmuje się 28 stycznia 1939 rok. Obiekt działał prężnie w latach 1935-1939, a jego uroczystego otwarcia dokonał marszałek Edward Rydz śmigły Budynek pomimo strat materialnych przetrwał okres wojny i wznowił działalność kulturową, organizując wydarzenia artystyczne. Budynek Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach powstał z inicjatywy osób, które chciały upamiętnić w ten sposób niepodległość legionistów i marszałka Józefa Piłsudskiego. Obiekt dzisiejszego WDK powstał wskutek aktywności społecznego komitetu zawiązanego przez mieszkańców Kielc. Został zaprojektowany przez Edgara Norweta, który jak na owe czasy zaproponował Kielcom budowlę bardzo okazało. Budynek oddano do użytku w 1936 roku. W sierpniu 1939 roku tuż przed wojną placówka została przekazana Ministerstwu Sił Zbrojnych. W czasie II wojny światowej działała tu placówka placówka tak zwanego Soldatenheimu. Zaraz po wyzwoleniu spod hitlerowskiej okupacji do budynku wprowadziły się różne agendy Urzędu Wojewódzkiego i Miejskiego, ale znalazło się też miejsce dla świetlicy miejskiej, której w niedługim czasie nadano nieco pompatyczną nazwę – Dom Kultury i Sztuki. W 1947 roku zorganizowano tu pierwsze święto Krzyskie Dni Kultury i od tego roku datuje się działalność kulturalną w tym obiekcie. Dwa lata później funkcjonowała już w obiegu nazwa Wojewódzki Dom Kultury Związków Zawodowych. Jednym z zadań WDK jest także ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz promocja i upowszechnienie twórczości i kultury filmowej. WDK współpracuje z placówkami oświatowymi i wychowawczymi w zakresie dziecięcego i młodzieżowego ruchu artystycznego oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie organizowania i współorganizowania imprez kulturalnych. Takich budowli i miejsc, które upamiętniają czasy odbudowy Rzeczypospolitej, po zaborach jest więcej. Jak się pewnie domyślacie, o tym będzie ten event przygotowany na okoliczność Narodowego Święta 11 listopada. Zapraszamy! Zapraszamy!